시청해주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰TV 안녕하세요 돌곰별곰TV입니다. 이번에는 방탄소년단 지민의 소식을 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 지민이 웹 예능 출장 15야와 달려라 방탄 콜라보레이션 방송에서 훈훈한 동료애와 배꼽 잡는 예능감으로 시청자들을 사로잡았습니다. TVN 예능 프로그램 출장 15야는 지난 7일 5분간의 TV 방송에 이어 공식 유튜브 채널을 통해 방탄소년단 자차 예능 프로그램 달려라 방탄과 콜라보레이션 방송을 공개했는데요. 이날 방송에서 지민 는 나영석 PD가 등장하자 깜짝 놀라면서도 활짝 웃으며 예의 바른 인사를 전했는데요. 지민은 근황 토크가 시작되자 벌써 시작하신 것 아니냐며 의심의 눈초리를 보내는 등 눈치 빠른 모습을 보여줬고 나 PD는 우리 지민 씨 신서유기 많이 봤구나 라며 난색을 표해 웃음을 자아냈습니다. 나 PD는 평소 TV 잘할 이라는 지민에게 요즘 즐겨보는 프로그램을 물었는데요. 지민은 예능 프로그램 스타 PD 양대 산맥 나영석과 김태호의 신서유기와 무한도전을 꼽아 센스있는 평화주의적 답변으로 잠시 말이 없던 나피디와 현장 스태프들에게 웃음을 안겼습니다. 멤버들은 지민에 대해 단톡방에서 유일하게 답하는 다정한 성격이라고 밝혔는데요. 이어 진의 귀엽고 얼굴이 작다, 진짜 착하다, 리더 RM의 미담 생성기 등 칭찬이 이어졌습니다. 특히 슈가는 어깨 수술 전 단톡방에 글을 올리자 멤버들 중 유일하게 지민이 수술 잘하고 오세요 라고 전화했다며 고마웠다고 밝혀 평소 지민의 멤버 사랑과 더불어 멤버들에게 많은 사랑을 받는 지민의 모습으로 팬들에게 자부심과 감동을 선사하기도 했습니다. 지민은 지난 2일 방송 영상 풀버전에서는 치열한 첫 개인과 나피디의 퀴즈 감별사로 뛰어난 활약을 펼친 지민이 한 명씩 사라지는 멤버들을 보며 신서유기 지난 방송을 언급하고 추리에 나서 이 정도면 나도 인싸 아니에요 라며 천진난만한 모습으로 팬들에게 웃음을 선사했습니다. 지민의 프로듀 신곡 친구를 배경음악으로 한첫 번째 콘텐츠 가 끝난 후 자네 지금 뭐 하는 건가 코너에서는 각 멤버들에게 100원씩 용돈 주기 미션을 받은 지민이 동전 소리가 나지 않도록 주머니마다 넣는 등 치밀한 준비 과정으로 기대를 모았는데요. 지민은 본격적인 게임이 시작되자 평소 모습대로 사랑스러운 생활 애교의 귀여운 방해 공작으로 시청자들과 멤버들의 웃음을 안기며 장난꾸러기 모먼트로 멤버들도 감탄한 VIP로 등극했습니다. 지민은 특히 어깨 수술한 멤버 슈가를 배려하여 세심한 팔잡기 동작으로 또한번 감동을 안겼는데요. 하지만 지민의 동전이 멤버들의 격렬한 움직임으로 인해 분실되는 상황이 펼쳐지며 결국 미션에는 실패했지만 방송 내내 팬들의 잇몸 마름 현상을 유발시키는 빵빵 터지는 예능 감각으로 다음 편에 대한 기대감을 높였습니다. 팬들은 1000% 예능 살리는 지민이 대박! 방송 내내 웃음 폭탄에 잇몸이 말랐어! 시보야 지민님 하드캐리의 엄지척! 예능에서 자주 보고 싶다! 멤버 사랑은 볼 때마다 감동! 등 뜨거운 반응 나타냈습니다. 두 번째 소식입니다. 아미들이 지민의 데뷔 8주년과 컴백을 응원하는 광고를 시작했습니다. 지민 팬클럽인 올포 지민 코리아는 지난 7일 공식 SNS를 통해 버터 컴백 앤 에이스 애너버스리 서포트를 발표했는데요. 올포 지민 코리아 측은 지난 6일부터 이달 31일까지 용산 하이브 사옥 맞은편에 위치한 버스 정류장에서 버스 쉘터 광고를 진행한다고 밝혔는데요. 데뷔 8주년을 축하하고 지민을 응원하기 위해 하이브 사옥 맞은편 버스 정류장에 한 달간 광고를 진행하게 된 것인데요. 특히 한강대교 북단에 있는 이 정류장은 유동인 가 많기로 유명한 곳입니다. 지민의 팬들은 올해 3월 엠넷을 통해 방송된 그래미 어워드와 KBS2 TV를 통해 방송된 방탄소년단 단독 콘서트에도 응원 광고를 진행한 바 있는데요. 이번에도 지민을 위해 서포트를 진행하며 데뷔 8주년과 곧 컴백을 앞둔 방탄소년단을 응원하는 데 나섰습니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 세 번째 소식입니다. 지민이 광고 촬영 비하인드 영상에서 사랑스러운 매력으로 팬들을 사로잡았습니다. 방탄소년단이 모델로 활약하고 있는 코에이는 지난 6일 공식 유튜브 채널을 통해 아이콘 정수기 광고 비하인드 영상을 공개했는데요. 공개된 영상에서 지민은 검은색 슬랙스와 화이트 셔츠를 입고 이마를 가리는 일명 덤머 헤어스타일로 등장했습니다. 
지민은 카메라를 향해 심장 설레는 아이콘택트로 등장부터 시선을 사로잡았는데요. 지민은 광고 첫 장면 대사인 어서와의 베스트 컷을 위해 다양한 표정과 제스처로 시도해보며 사랑스러운 매력을 발산하여 이를 지켜보는 팬들을 흐뭇하게 했습니다. 아이콘 정수기 특징을 조곤조곤 설명해주는 지민의 부드럽고 다정다감하고 부드러운 목소리와 저소음 정수기를 표현하기 위해 실제 잠들었다는 착각까지 불러일으킨 뛰어난 연기는 눈과 귀를 동시에 사로잡으며 광고를 한층 더 풍성하게 만들었습니다. 촬영 중간에 보여진 장구 지민의 모습은 더욱 활기를 불어넣었는데요. 지민은 촬영이 쉬어갈 때도 멤버와 스스럼 없이 장난을 주고받는 장구 모습으로 매력을 더했습니다. BTS의 장구 지민이라는 자막까지 더해지며 시종 일관 유쾌한 에너지가 이어졌는데요. 팬들은 광고 비하인드가 드라마보다 재밌어요. 비하인드조차 이렇게 달달할 수 있다니 자는 모습 완전 왕자님 지민 오빠가 누운 소파는 안 파나요 등 뜨거운 반응을 자아냈습니다. 한편 방탄소년단이 5월 보이그룹 브랜드 평판 1위에 올랐습니다. 한국기업평판연구소는 지난 4월 8일부터 5월 8일까지 측정한 보이그룹 브랜드 빅데이터를 소비자 행동 분석을 통해 보이그룹 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티 지수를 측정했는데요. 이에 1위는 방탄소년단이 차지했습니다. 한국기업평판연구소 소장은 방탄소년단은 링크 분석에서 기록하다, 공개하다, 기부하다가 높게 분석됐다, 키워드 분석에서는 빌보드, 유튜브, 버터가 높게 분석됐다 라며 긍부정 비율 분석에서는 긍정 비율이 82.08%로 분석됐다 라고 밝혔습니다. 이어서 댓글 이벤트를 진행하도록 하겠습니다. 먼저 킹재민님께서 댓글을 남겨주셨는데요. 전설의 3 333. 팀내 메인댄서 지민이는 모든 것이 레전드입니다. 그리고 사랑합니다. 라고 댓글을 남겨주셨습니다. 다음은 최문명님의 댓글입니다. 울 지민이 333 킬링 파트 울 지민이 춤은 너무 멋집니다. 멋진 지민아 사랑해 라고 댓글을 남겨주셨네요. 다음은 마일라이프 브라보님의 댓글입니다. 요즘 달방에 시보야에 오늘은 놀토에 방탄 노래 가사 맞추기까지 나오니 너무 기분 좋고 행복하네요. 방탄 모두 최고 지민이 도 최고라고 댓글을 남겨주셨습니다. 마지막으로 SJ님의 댓글입니다. 킬링 파트 제조기 정말 많이 나오지 않아도 자신의 파트를 찰떡같이 소화하며 킬링 파트로 만드는 장악력을 지닌 지민이라고 댓글을 남겨주셨습니다. 이외에도 댓글을 남겨주신 많은 분들께 정말 감사드립니다. 화제가 되었던 방탄소년단 지민의 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 지민의 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰별곰TV였습니다. 감사합니다.